അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കടയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുകയാണ് തായ് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും തക്കാളി മീൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫ്ലേവേഴ്സ് കഫെ ഫുഡ് എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ പോകണ്ടേ ഇപ്പോൾ നേപ്പാൾ വന്നു കുറെ നാളല്ലേ നമ്മൾ ഫുഡ് വീഡിയോ ചെയ്ത് ഫുഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ ഒരു നേപ്പാളി ഫുഡ് വ്ളോഗ് നേപ്പാളി ഫുഡ് വ്ളോഗ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു കഫേ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൗദ്ധനാഥ് സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് നാട്ടിൽ ഏത് ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കഫേകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് എഫർട്ടപ്പായാലും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചിലില്ലേ ഫോർട്ടൂസിലില്ലേ ഫോർട്ടൂസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കഫേ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കഫയാണ് മെനു കണ്ടിട്ട് വലിയ കത്തിയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നോ വാറ്റ് ടാക്സ് ഓർ സർവീസ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വിസ്കികളൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഡ്രിങ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഡൊമസ്റ്റിക് ബിയർ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ മോമോസ് ഉണ്ട് തായ് ഫുഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സലാഡ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഉണ്ട് പിസ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെജ് താലിക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രൈസ് അത് നേപ്പാളി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കഫേക്ക് വേറെ വൈബാണ് കണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലൊരു ക്ലോത്ത് അത് അത് ശരിക്കും ഒരു കാട്ടനാണത് പിന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടനാണ് ഇത് എന്ത് കാട്ടനാണെന്നല്ലേ ഈ കാട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു മറയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കാട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഫേ ക്രിസ്മസിന് സമയത്ത് ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മുമ്പേ വാങ്ങിച്ച ബലൂണാണ് നീക്കി അതിപ്പോൾ അവിടെ താഴെ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബലൂൺ വേണ്ട നിനക്ക് അതിൻ്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീസൻസി ഉണ്ടാവണം വിശം തിരിക്കാൻ നേരിട്ട് ചാടി കയറി ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പതുക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹായ് റെഡ് കറി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറ വേണോ തായ് റെഡ് കറി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബൗൾ റൈസ് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇതാണ് തായ് റെഡ് കറി ഇത് വെജാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് വെജ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവറിനാണുള്ളത് മെയിനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ബ്രോക്കോളി പോലും ഇല്ല കഴിച്ചോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മൾ കൊള്ളാം നോട്ട് ബാഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തായ് റെഡ് കറി ഈ ചോറിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിക്കാം നല്ല ചൂടാണോ ചൂടൊന്നുമില്ല കഴിച്ചു നേരിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് തായ് റെഡ് കറി തായ് ഗ്രീൻ കറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ശ്വേതയുടെ മീല് ഇത് നേപ്പാളി മീലാണ് നേപ്പാളി മീൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പിച്ചളയുടെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പരിപ്പുകറിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പപ്പടമുണ്ട് ഇതെന്ത് സബ്ജിയുണ്ട് എന്തോ ഒരു ചട്നിയുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കി പോയി ഗൈസ് പെട്ടു ഗൈസ് പെട്ടു അതുറപ്പാ കേട്ടോ നേപ്പാളി മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഋഷിക്ക് മമ്മം വേണമെന്ന് മമ്മം കൊടുക്കാൻ മമ്മം കൊടുക്കാൻ പപ്പടമാണോ വേണ്ടത് ആ പപ്പടം കഴിച്ചു കേട്ടോ എം എം എസ് പപ്പടം പപ്പടം ബിസിയാ മൈൻഡ് ഇല്ല ബിസിയാ ആ നിങ്ങക്ക് വേണോ കഴിച്ചു പപ്പടം കഴിക്കരുത്ത് ആ ചട്നി കഴിച്ചോ ബിസി ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഋഷിയുടെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഋഷിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഋഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിന്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണ് ഋഷിയുടെ ഫുഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹി ഈറ്റ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു
വേറെ ഹോട്ടലിൽ പോയി അടുത്ത ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഋഷിക്കൂട്ടം കഴിച്ചു ആൻഡ് കിഴങ്ങും കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മള് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഞെരടി ഞെരടി അവന് കൊടുത്ത് അല്ലേ അത് വെച്ച് അവൻ കടിച്ച് പറിച്ച് അവൻ അവന്റെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവൻ കഴിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് കണ്ണൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നടി എന്തു പറ്റിയടി നീ മോൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നാ മതി എന്റെ അടുത്ത് മോൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ആക്കി മോൻ കഴിട്ടു കേട്ടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഋഷിയെ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവനും കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂനേല് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ട് ഒരു വയറിളക്കം കിട്ടിയത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വയറിളക്കും പ്രശ്നങ്ങളും പനി വിഷയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവ സഹായിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഐ മീൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോയപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ അവന് വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് അവന് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിൻ എടുക്കരുത് നല്ല പറയുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കണം വാക്സിൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മടിച്ചിരിക്കരുത് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുക അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർ യൂസ്ഡ് ആയിക്കോളും നമ്മളെക്കാട്ടി യൂസ്ഡ് ആയിക്കോളും കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഋഷിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലേ അതാണ് നമുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമുക്കാണ് അല്ലേ ഏഹ് അഭി വിചാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അഭിക്കാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വന്നതാണെന്ന് അഭി വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും എന്റെ ചക്കട് വാഴയില്ലടാ കാപ്പി കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം വി ആർ ഓപ്പൺ ഏ ടി ടി സി എന്നാണ് ആ കോഫി ഷോപ്പിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊറേ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബർഗറിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ കോൺഡോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആണോ അറ ശരി ഓക്കെ അമേരിക്കൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നേപ്പാളിൽ വന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് റൈസ് ബോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡ്സ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് കോഫി ടീ ആൻഡ് ഐസ് കോഫി ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഫി കിട്ടി കോഫി അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ കോഫി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റി രൂപ അറേഞ്ച് വരും പിന്നെ അമേരിക്കൻ കോണ്ടോ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കോണ്ടോ കഴിക്കാൻ ചപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഇത് പല രീതിയിൽ കിട്ടും ചീസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും ഹാഫ് ചീസ് ഹാഫ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കിട്ടും ഏ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ശരിക്കും യോ ആ ഹോട്ടോഗ് ഒരു മാവില് മുക്കി മറത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് മാവില് മുക്കി മറത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്ക് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് 
വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ കണ്ടോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഋഷിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കണം അതാണ് ഋഷിയുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ നമ്മള് കടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതെ അവൻ പഠിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അതെ അവന് തന്നെ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ മുറിച്ച് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാറ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്ക് കണ്ടാ നമ്മള് മാത്രം ഫുഡ് വീഡിയോ ചെയ്താ മതിയോ ഞാനും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഋഷി ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ആ ഗുഡ് ആണെന്ന് അപ്പോ നമ്മുടെ മോമോസ് വന്നിരിക്കുന്നു മോമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഋഷി അത് മോമോ ഇത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ മൊമോ അല്ല ഇത് കോത്തെ മൊമോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കോത്തെ മൊമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം കോത്തെ മൊമോ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ വറുത്തി മൊരിഞ്ഞിരിക്കും താഴെ മോളില് വെന്തിരിക്കും അതെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മള് ഫുഡ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടന്ന പെടാപ്പാട് നോക്കി കണ്ടാ ഇതാണ് ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഷോട്ട് എടുത്തു ശ്വേതയുടെ ശിവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കണ്ടാ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാം സമ്മതിക്കും ഇനി പറ കോത്തെ മൊമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോത്തെ മൊമോന്ന് വെച്ചാല് മോളില് സ്റ്റീംഡ് താഴെ ഇതേപോലെ വറുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ അതേപോലെ കാണത്തില്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫുട്ടൂർ ഞങ്ങള് ഫുട്ടൂർ ചെയ്യണ്ടേ ബുക്കുന്ന കണ്ടു ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഇതൊക്കെ ആ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് പഠിക്കുന്നതാ നോക്ക് കണ്ടോ അപ്പോ ചെയ്യുന്നു ദൈവം അതിന് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ലേ എരിവ് ഒന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം അല്ല എരിവുണ്ടോ ഇല്ല ഷോ എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തോ വേണം ഈ വീഡിയോ ഋഷി കൊണ്ടുപോയി വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഋഷീസ് നേപ്പാളി ഫുട്ടൂർ ഇൻ നേപ്പാൾ കാഠ്മണ്ഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കുമല്ലോ അതാണ് രക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് രക്ഷിക്കട്ടെ ഐ കഴിച്ചോ 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 കഴിച്ചല്ലേ കൊത്തേ മൊമ്മ എല്ലാരും കഴിച്ചോ കഴിച്ചു കൊത്തേ മൊമ്മ കഴിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഈ സൂപ്പിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ മൊമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊത്തേ മൊമ്മ മുങ്ങിയ മൊമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള മൊമോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കോത്തേ മൊമ്മ കോത്തേ മൊമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ചട്നിക്കകത്ത് മുക്കിയെടുത്തു ഇത് വെച്ച് ആണ് കൊള്ളാം ഇവര് ഭയങ്കര വെളുത്തുണ്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ അവര് നമ്മളെന്ത് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്താലും വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ മൊമോസിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പോലും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചട്നിക്കകത്താണെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ തക്കാളി സവാള ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അരച്ചിട്ടാണ് ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊമോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേപ്പാളി സ്റ്റൈൽ അല്ലേ അടിപൊളി അതെ സ്നേഹം സ്നേഹം ചട്നി വരെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് രണ്ടു പേര് കൂടെ തക്കുന്നേ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മയും പോലും ഒറ്റ കേട്ടോ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരും ഒറ്റ കേട്ട ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തില് വെള്ള നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് റോളൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പ്രിങ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്പ്രിങ് റോൾ ആണ് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ ഇതിനകത്ത് ന്യൂഡിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പ്രിങ് റോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും അല്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മീറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ സ്പ്രിങ് റോൾസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ന്യൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രിങ് റോൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ആണോ ഇത് ഈ റാപ്പർ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പോലെ ചുട്ടെടുക്കും എന്ത് ബാറ്റർ അത് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഫുട്ടൂർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂല ഋഷീസ് ഫുട്ടൂർ സ്പൂണ് വെച്ചാടാ കുടി
ആ ഫോർ കട വെച്ചോ അതവിടെ വെച്ചോ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് എടുത്ത് പിടിക്കും കേട്ടാ ആ പിന്നെ അല്ല അത് കുറച്ചൊക്കെ പോയി കേട്ടോ ആയി ആയി എം എം എസ് പതുക്കെ എടുക്ക കേട്ടോ പതുക്കെ 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 കൊണ്ടോ ആ കുടിക്ക് കുടിക്ക് ആ ഞാൻ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ചോളാം പോയടി ആ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി നാലഞ്ച് ദിവസം ഇട്ട സ്വെറ്ററാണ് ഇന്ന് ഫുള്ള് ചിരി ബഹളമാണല്ലേ എന്നാ ഇത് പിന്നല്ലാതെ പിന്നല്ലാതെ പിന്നല്ല അങ്ങനെ ഋഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഋഷി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ആ നല്ലതാന്ന് എം എം എസ് കഷ്ടമായിരിക്കും കണ്ടിന് കഷ്ടം തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവര് തന്നെ കുടിക്കണം അങ്ങനെ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സ്പൂണിൽ എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഒരു വഴിക്കായ ഗൈസ് രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഈ സ്പ്രിംഗ് റോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിച്ചാൽ അവിടെ വെറൈറ്റി ആണോ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിലാ വെച്ചേക്കുന്നത് മാഗി വൈവയോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ സാധനം വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം വെറൈറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് വെറൈറ്റി ആണ് അടിപൊളിയല്ലേ ഞങ്ങളും ബിസി എല്ലാരും ബിസി ഉടുപ്പൊക്കെ ചീത്തയാക്കിടി കറയാക്കിടി ദേ സ്പൂണും പോർക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് രസിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫുഡ് ദേ പോർക്ക് എടുത്തോണ്ട് അത് കുത്താൻ വരുവാ ദൈവമേ എന്തുവാ ഉദ്ദേശം ഏ എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്തോന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കി അവരോടൊരു സോറി പറയണം ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വിഷയക്കിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മേളി വന്നു അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വേത പാമ്പസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഋഷിയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൈ അല്ല ഋഷി ഇത് വലിച്ച് ഈ സാധനം കണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷുഗർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് അവൻ അവൻ അറിയില്ലല്ലോ അവൻ വലിച്ച് താ ഈ അടപ്പ് ഈ അടപ്പ് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി ഈ സാധനം കണ്ടോ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ മൊലാളി വന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയി അത് കോമ്പൻസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ആയിരം രൂപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആയിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പം മൊത്തം ഫുഡിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ ആയിരം അല്ല അവിടെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയായി ഇത്രയും സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്ത വഴിയിൽ വന്ന ചിലവ് നോക്ക് നിന്റെ വികൃതി കാരണമാണ് അപ്പൊ പൈസ പോകുന്നത് അറിയാമോ അറിയാതെ പറ്റും ഞങ്ങൾ പാമ്പോസ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ അവൻ അതിനിടയ്ക്ക് അത് പോയി പലിച്ചു അത് അവൻ്റെ പോലും വഴക്കാളിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂടിക്കൂടി വരിക ഋഷി അല്ല അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കടകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ല് ചെയ്തതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ല് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് താഴെ വീണ് പൊട്ടാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ വലിച്ച് താഴെയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പൊ അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം കടക്കാരനല്ലേ അപ്പം നമ്മളത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സിച്ചുവാൻ കഫെ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചൈനീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കുസീൻസ് അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഈ ഷെസ്വാൻ ഷെസ്വാൻ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ അത് ശരിക്കും ചൈനയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആൾക്കാർ സിച്ചുവാൻ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഷെസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിച്ചുവാൻ എന്നാണ് ഇവർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സിച്ചുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊവിൻസ് വരെ ചൈനയിലുണ്ട് ഞാനത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് നിന്നോട് ഷെസ്വാൻ ആണോ സിച്ചുവാൻ ആണോ എന്ന് കാരണം സഹീർ ഭായി സിച്ചുവാൻ സിച്ചുവാൻ എന്നാ പറയുന്നത് അതെ രണ്ട് രീതിയിലും പറയും അതെ അമ്മേടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന കടയിലാണ് ഇത് സി ഡി ലാഫിംഗ് സെന്റർ എന്നാണ് ഈ കടയുടെ പേര് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കേണ
അപ്പൊ ഇതാണ് ലാഫിങ്ങിന്റെ കട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലാഫിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാഫിങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവര് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ട ലാഫിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മോമോ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം സാധനമാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് ലാഫിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇത് എന്താറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് അതാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മേളില് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ ഇച്ചിരി മുളക് പിടി നീക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ പല തരത്തിലുള്ള സോസുകളുണ്ട് ആ സോസുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ റെഡി ആക്കുന്നത് എനിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലാഫിങ് ഉണ്ട് അപ്പം പല രീതിയിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കും കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ദോശ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതിങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു തരും ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ പാനിപൂരി മസാല പൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിയോ ഇത് എന്താ സാധനം നോക്കിയാൽ മൈദയാണ് ആ ഓക്കെ വൈറ്റ് വെള്ളമോ വെള്ളമോ എന്ത് വെള്ളം അത് പല ടൈപ്പ് കിട്ടും പല ടൈപ്പ് കിട്ടും സൂപ്പിലിട്ടും കിട്ടും ഇത് ചോപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ വെച്ചാണ് എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടത് സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോ താഴെ പോകും നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ മിക്കവരും ഞാൻ നാണം കിടും കാരണം ഇതെല്ലാം താഴെ എല്ലാം വീഴൂടെ എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് തണുപ്പാ തണുത്തായിരിക്കുന്നത് ചൂടൊന്നുമല്ല കൊള്ളാടോ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു പുട്ടിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വിഭവം ലാഫിങ് ഈ കടയിലെ മെയിൻ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലരി ഉണ്ട നല്ലരി ഇല്ലേ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപ്പ് എരിവ് പുളി എല്ലാം മധുരം എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഏ എല്ലാ നവരസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ എന്തൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനുണ്ട് വേറെ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചാൽ കഴിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വയ്യ അതെ കൊടുക്കാൻ മമ്മ കൊടുക്കാൻ അവര് കൊടുക്കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര എരിവ ലാഫിങ് കഴിച്ചു നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നാ അതിന്റെ പുറത്തെ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ അതോ അവൻ കൈ വാങ്ങിച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ വായിലിട്ട് കൊടുത്താ ഒന്നും വേണ്ട ആ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ബൗദ്ധ ഫുൽബാരി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതായത് ബൗദ്ധനാറ സ്റ്റാച്യുന്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ടിബറ്റൻ ഫുഡ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശങ്കരി കറുപ്പോ നൂഡിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാഫിങ്ങിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ലാഫിങ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാഫിങ് സെന്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റമാണ് ലാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മൊമോസ് ആണല്ലോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാഫിങ് അത്ര ഫേമസ് അല്ല അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ദവാ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ബബിൾ ടീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ചായ കടകളുണ്ട് ബബിൾ ടീ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് എന്ത് ബബിൾ ടീ കഴിച്ചാലോ ഓർമ്മ കടിച്ചല്ലോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊരു ബബിൾ ടീ എടുത്താലോ എന്നാ ഒരു ഡബിൾ ഒരു ബബിൾ ടീ വാങ്ങിച്ചേ ബബിൾ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ചായ അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചായയാണെന്ന് ഇത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ജ്യൂസ് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ബബിൾ ടീ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളൊരു കോക്കനട്ട് ബബിൾ ടീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അകത്തുനിന്ന് സാധനം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തരും ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രൂട്ട് ബോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറ
ലസ്സി ഐസ്ക്രീം ഷേക്ക് ഞാൻ ബബിൾ ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചായ ആണെന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ബബിൾ വരുന്ന ചായ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലല്ലേ ചേ നല്ലൊരു കാണ അവിടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിടുന്ന പോലെ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബബിൾ ടി തേ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് തേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഋഷി ഇവിടെ വാ ഓ ഇതാണ് ബബിൾ ടി ഇത് കൊള്ളാം ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇതിനകത്ത് എന്താ വിട്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന കഷ്ണം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളാരായി കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അത് കൊറിയനോ ചൈനീസ് കൊറിയനോ ജപ്പാനീസ് എന്തല്ലോ അവിടെ ഈ സാധനമാണല്ലോ നമ്മൾ കസ്കസ് കുടിക്കത്തില്ലേ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ അതേപോലെയാണ് ആ ബോബ കടിക്കുന്നത് അവരും കൊടുക്കാൻ കൊടുക്ക് 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 മമ്മം കൊടുക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടൊന്ന് ഇട കൊടുക്കണം അവനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും അത് ഋഷിക്കും കൂടെ കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ എരുവും മധുരം പുളിയൊക്കെ എല്ലാരും കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ വേറെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇത്തത് എത്ര ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ അമ്മ കൊടുക്കണം സ്കൂള് ഈ ദർബാർ സ്ക്വയറിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് നല്ല വൈബായിരിക്കും ഇവിടെ ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും രാവിലെ ആണെങ്കിലും ക്രൗഡിന് മോശമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ സഞ്ചരിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇത്തവണ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുഡ് വേറെ വീഡിയോ സൈറ്റ് സീയിങ് വേറെ വീഡിയോ ഷോപ്പിംഗ് വേറെ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിൽഡിംഗ് ചൈന സഹായത്തോടു കൂടി ചൈന എയ്ഡായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിനോവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ മിക്കവാറും വേറെ പലതും ഇവിടെ സംഭവിക്കും എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഒരു കെട്ടിടമാണ് എന്ന് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ പറയുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ വന്ന് നിന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ശ്വേതോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശ്വേത ജെട്ടിപ്പോയി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണ കെട്ടിടമായത് ഒക്കെ അതാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു വുഡൻ വർക്കാണ് എന്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വുഡൻ വർക്കാണെന്ന് എനിക്ക് ദർബാർ സ്ക്വയറിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ മറയോടുകൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ഇല്ലാതെ കാണുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു ദർബാർ സ്ക്വയറിൽ ബെല്ലാവിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ആലോച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫുൾ പൊട്ടറ്റോടെ കളികളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ പൊട്ടീൻ കീമ നൂഡിൽസ് സുഖുതി ഫ്രൈസ് ചൊയില ഫ്രൈസ് റോള കുൽഫി എന്താ സംഭവം ശരിക്കും ഇത് പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ടുള്ള കളി മാത്രമല്ല ഇത് ആണല്ലേ പൊളിച്ച് തകർക്കാം ഈ ചൊയില ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈല് ഭക്ഷണം മുടി പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത് രൂപയുടെ വെള്ളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ വെള്ളം അമ്പത് രൂപയുടെ വെള്ളം ഒക്കെ ഇത് അമ്പത് രൂപയുടെ വെള്ളമാണ് പനീർ റോള് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ച റോള് പോലെ ആണല്ലോ ആണോ അടിപൊളിയാണല്ലോ ദേ മമ്മ വന്നു കൊടുക്ക കൊടുക്ക മമ്മ കൊടുക്ക
അതിന്റെ മേളില് ചിക്കൻ ഏതോ രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇളക്കി നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിലും സോസും പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൈസ് പോലെ അല്ല ഇത് തൊലി എടുക്കാതെ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതെ ഇതാണ് സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് ഇതാണ് സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് ബുൾസായ ആണ് ആ ബുൾസായില ആ മഞ്ഞ വെന്ത് കൊഴഞ്ഞ് പോവരുത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇരിക്കാൻ ഇതാണ് സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് രൂപയുള്ള മതിയാവും തോന്നില്ല നല്ല രൂപ അത്ര രൂപ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനകത്ത് സോസേജ് ഇല്ലേ സോസേജ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എത്ര മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടുക്ക തെരുവാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മുളക് മുളകിന്റെ ചെല്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം അതിന്റെ മേളിൽ സണ്ടേ ചെലവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുക്ക തെരുവാണ് ആ സാധനം അവര് പറഞ്ഞതാ അവൾ ആദ്യമേ പറയും എരിവുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം വേണ്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ത് വായി ചെയ്യുന്ന രണ്ടും കൂടെ ഈ സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വാങ്ങിച്ച മൂന്ന് സാധനത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതല്ല മറ്റേ സാധനം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലസ്സി കുടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ദിര ചൗക്ക് ലസ്സി ഭണ്ഡാറെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കടയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു കട അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കട രണ്ട് കടകളുണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അവരെല്ലാം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ കണ്ടോ യെസ് പിന്നല്ല എത്ര ആൾക്കാരാന്ന് ചോദിക്കും സ്മോൾ ലസ്സി ബിഗ് ലസ്സി ചേതോ ഒരു ലസ്സി വാങ്ങിക്കൂ ഒരു ബിഗ് ലസ്സി വാങ്ങിച്ചോ ബിഗ് ലസ്സി ബിഗ് ലസ് അതെ ബിഗ് ലസ്സിയാണ് ചെറുതേ ഗ്ലാസ് ഇതിനകത്ത് കിസ്മിസ് കശുവണ്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ലസ്സി എന്നാ കുടിച്ചു നോക്ക വേണ്ട അവന് അത് അവിടുന്ന് കാണുമെന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഋഷിക്കുട്ടൻ ലസ്സി കഴിക്കാൻ പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സ്പൂണിലെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഋഷിക്കുണ്ടൻ ലസ്സി ആ മുന്തിരി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അവന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരുങ്ങും ചിലപ്പോ കശു അതെന്തുവാ കശുണ്ടിയാണോ പാടയാണോ ഹായ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടാ അതെ 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 അവർ രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരും പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ഋഷി സഞ്ജോയിങ് ലസ്സി രണ്ട് കട ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കട തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറെ കട ഇത് ഈ കടയുടെ പേര് ലസ്സി പുരാനെ പസൽ അങ്ങനെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഇവരുടെ ഭാഷ ഹിന്ദി ലിപിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ദേവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ദേവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഹായ് അശോ ഋഷി കുടിച്ച് ഋഷി ലസ്സി കുടിച്ച് മത്തായി നിൽക്കുന്ന ഋഷി കുട്ടൻ ഇനിയും വേണമെന്ന് തീർന്നു ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകാമേ അങ്ങനെ നേപ്പാളിലെ ഹൈലക്സ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഇവിടെ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവൻ കൊലകോടീശ്വരനായിരിക്കും ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഒന്നര കോടി എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ശന്റെ അമ്മ ഇത് എന്തോന്നിട ഇത് എന്ത് ലുക്കല്ലേ ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇത് താഴെ കടകളാണ് ഏ ആ കടകളുടെ മേളില് അമ്പലമോ എന്തൊക്കെയോ ആണ് നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഋഷിക്കൂട്ടിന് ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഋഷിക്കൂട്ടിനെ കിടത്താൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നൊരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി എന്തുവരുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പേര് എന്തോ ഒരു പേര് അത്യാവശ്യം നല്ല നമ്മൾ ഒരു കഫേ ആണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല 
സമയം മൂന്നേകാലായി ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കസേരകളും മറ്റും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം പക്ഷെ എല്ലാം കാലിയാണ് ഈ സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ആരുമില്ല ആൻഡ് ഇവിടെ ആകെ ഇങ്ങനെ ചമ്രം മടഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഋഷിയെ കടത്താനും നമുക്കൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഋഷി അവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് എന്താ സാധനം ഇത് ആണല്ലേ ഇത് കരിങ്ങാലേ ഉള്ള എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ നേപ്പാളിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിതാ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കുകയാണ് മീഡിയം റെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് വിത്ത് നൂഡിൽസ് പിന്നെ ബ്രോക്കോളി പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടൈപ്പ് പെപ്പർ സോസ് ഉണ്ട് അടിപൊളി 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 ശ്വേതയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ തക്കാളി താലി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് തക്കാളി താലി അതായത് നേപ്പാളി താലിയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരിടത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു ഇത് അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആണോ ചിക്കൻ ആണ് അഭി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വിത്ത് മാഷ് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ പച്ചക്കറി അതിന്റെ കൂടുതലും മറ്റേ സോസ് ഉണ്ട് വാ അടിപൊളി ഋഷിക്ക് വിശന്നിരിക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഋഷിനെ എണീപ്പിച്ചു കാരണം ഋഷിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല ശരിയാവൂല അങ്ങനെ അബിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റേക്കും ശ്വേതയുടെ നേപ്പാളി തക്കാളി താലിയും എന്റെ ദാൽബാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ബീഫ് സ്റ്റേക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോവാണ് എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ചോറ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് നല്ല കത്തിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ കത്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കത്തി വേണം സ്റ്റേക്ക് ശരിക്കും മുറിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മീഡിയം റെയർ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിനും മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് കൊടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സോസ് നല്ല തിക്ക് സോസ് ആണ് അവിടെ ഇതിനകത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുമ്പോ മറ്റേ ചോറൊക്കെ അല്ലേ മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ചോറിവിടെ എന്നെയും ഋഷിനെയും കാത്തിരിക്കുന്നു മാടി വിളിക്കുന്നു അതെ ഞാനും ഫുഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിന് നല്ല പുളിയുണ്ട് ആ പരിപ്പറിക്ക് പുളിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പരിപ്പറിക്ക് ഓരോ കറി ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കഴിച്ച ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാന്ന് സാമ്പാർ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സാമ്പാറാണോ പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിച്ചോ അതെന്താ സാമ്പാർ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ സാമ്പാർ പോലെ അല്ല പിന്നെ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കഫേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും കൂടെ ആംബിയൻസ് ആവും അടിപൊളി ആയിരിക്കും നേപ്പാളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് കിട്ടും ചൈനീസ് ഫുഡ് കിട്ടും കൊറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടും തായ് ഫുഡ് കിട്ടും വിയറ്റ്നാമി ഫുഡ് കിട്ടും ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ എന്തൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫുഡും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ബുട്ടാനീസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കണ്ടില്ല അതാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തോ വണ്ടി എടുത്തോ ട്രെയിൻ എടുത്തോ ബസ് എടുത്തോ എങ്ങനെ എടുത്തോ നേപ്പാളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഠ്മണ്ഡു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ബൂട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നാവെടുത്ത് വായിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓതന്റിക് ടിബറ്റൻ ബോട്ടാനിസൺ തക്കാളി കുസി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തക്കാളി കുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേപ്പാളി കുസി എന്ന് പറയുന്ന പേരാട്ടോ തക്കാളി കുസി എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളി എന്നാണ് പറയുന്നത് തക്കാളി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് തക്കാളി റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം തക്കാളി ആണെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ തക്കാളി അല്ല അത് തക്കാളി കുസി എന്നാണ് തക്കാളി കുസി ബുക്ക് ചെയ്താ പത്താവ് ആ പോയി ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിത്താപ്പയിൽ വരെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നേപ്പാളി രൂപയാണ് ഹോട്ടൽ കാഠ്മണ്ഡു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ നോക്കി എടുത്ത് വരാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ടാക്സിക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടിക്കാരനോട് ചോദിക്കാം പോകുവാണ് സീതപ്പയില ചായക സീതപ്പയില ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇന്ത്യൻ പാൻസോ നൈ ചെയ്യ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവൻ എണ്ണൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്ത നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടാ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ആ പുള്ളി വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാൻസൽഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അതായത് നമുക്ക് അടുത്തത് ബുക്ക് ചെയ്യാം വണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കയറിക്കോ കയറിക്കോ വരും 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കറക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തി ആൻഡ് നമുക്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ആൻഡ് എന്ന് പറയാതെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പൈസ നമ്മൾ ആ ചേട്ടൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അല്ലേ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പൈസ കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ നേപ്പാളി പൈസ തീർന്നായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കിയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങി കാണുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ലെറ്റ്സ് ഗോ അറ്റ് സി എന്താണ് ഉണക്കുന്നത് ഏഹ് എനിക്ക് തണുക്കുന്നില്ല എടാ എനിക്ക് തണുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി റൂമിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വാമാലോ ഇതിനകത്ത് ഷു ശരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് തുണി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ എയർ ബി എൻ ബി എസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് അലക്കിയിടും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോണ്ടറി ലോണ്ടറി അങ്ങനെ കൊടുക്കാറ് ചില വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ അലക്കിയിടും പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ അലക്കിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ കാരണം പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷെ ഉണങ്ങി കേട്ടാ ഉണങ്ങി എന്റെ പാന്റുകളെല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് തണുപ്പ് തണുപ്പടിച്ചിട്ട് ാണ് നേപ്പാളില് ശരി പറ അതായിരിക്കും ബൈ ബൈ ഒരു കുണ്ണാവണ്ടി ചെയ്യുന്നു ബൈ ബൈ